तो आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल श्रीकर के सफ़रनामा में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों मैं आज आपको एक नए सफ़र पे लेके चलूँगा जिसमें हम अपनी संस्कृति से रूबरू होंगे तथा उस संस्कृति में जुड़े हुए हमारे जो वनस्पति हैं उनके बारे में भी मैं प्रमुख जानकारियाँ आपको दूंगा तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस सफ़र को दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि नवरात्रि का त्यौहार आजकल मनाया जा रहा है जो हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में भारत नेपाल तथा उसके आसपास मनाया जाता है नौ दिन तक मनाए जाने वाले इस त्यौहार को दोस्तों नवदुर्गा भी कहते हैं भारत के कुछ हिस्सों में दशहरा रामलीला के अंत का प्रतीक है जिसमें रावण पर भगवान राम की जीत को भी याद दिलाता है और जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का यानी कि अधर्म पर धर्म की जीत का एक प्रमुख उदाहरण भी है दोस्तों भारतीय संस्कृति में हमेशा संस्कृति के साथ साथ स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है जाता रहा है ताकि हम अपनी जो स्थानीय आबादी है उसमें स्वास्थ्य के महत्व को और अपने आसपास के पौधों के साथ आधारित जो दवाएं हैं उनके माध्यम से हम उनमें जागरूकता ला सकें दोस्तों नव दुर्गा का शाब्दिक अर्थ है माँ दुर्गा के नौ रूप लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नौ जड़ी बूटियाँ भी हैं जो नव दुर्गा के सार को प्रदर्शित करती हैं मार्कंडे पुराण में इन नौ जड़ी बूटियों को देवी दुर्गा के आवश्यक गुणों से युक्त बताया गया है और भग, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भी इन्हें दुर्गा कवच यानी कि खराब स्वास्थ्य को बचाने खराब स्वास्थ्य से बचाने वाला कवच कहा है दोस्तों नवरात्रि का हमारे आयुर्वेद के साथ बड़ा गहरा संबंध है आज मैं आपको कुछ ऐसी ही औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनमें नौ दुर्गा के नौ रूप विराजमान हैं माँ दुर्गा के इन नौ रूप वाली औषधियों का अपनी डाइट में सेवन करने से हम कई तरह की बीमारियों से कम कर सकते हैं बच सकते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी दोस्तों वर्णित औषधियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हज़ार वर्षों के आधुनिक मान्यता के बाद आज हम इनकी जो प्रभावकारिता है के जो परिणाम है वो काफ़ी प्रभाव के साथ साबित हुए हैं और हमें अपनी पारंपरिक परंपरागत औषधि ज्ञान का सम्मान भी करना चाहिए तो दोस्तों आइए मैं आपको इन नौ औषधियों के जो पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम नौ दुर्गा कहते हैं उनके बारे में क्रमवार मैं आपको जानकारी देता हूँ प्रथम जो देवी है शैलपुत्री जिनको हम हरड़ के पौधे के रूप में देख सकते हैं जिनका वनस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया चिबुला कई प्रकार के रोगों में यह काम वनी काम आने वाली औषधि है जिसे हम हरड़ हिमावती कहते हैं जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है आयुर्वेद में यह प्रधान औषधि है यह पथिया हरितिका अमृता हेमवती कायस्थ चेतकी और श्रेयसी सात प्रकार की होती है द्वितीय है ब्रह्मचारिणी जिन्हें हम जिनका स्वरूप हम ब्राह्मी याग्नि की जिनका वानस्पतिक नाम है बैकोपा मुनरी में देख सकते हैं ब्राह्मी आयु व याददाश्त को बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती हैं इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है तृतीय है चंद्रघंटा जिन्हें हम चंद्रसूर भी कहते हैं और जिनको हम लिपिडियम सटाइवम के पौधे में देख सकते हैं यह एक ऐसा पौधा है जो धनिए के समान होता है यह औषधि को यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है इसलिए इसे चरमहंती भी कहा जाता है चतुर्थ है कोषमांडा जिनको हम जिनका हम स्वरूप पेठे के पौधे में देख सकते हैं जिनका वनस्पतिक नाम है बेनिन केसा हिस्पिडा इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है इसलिए इस रूप को पेठा भी कहते हैं इसे कुम्भड़ा भी कहते हैं जो रक्त विकारों को दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है दोस्तों यह मानसिक रोगों में अमृत के समान है प्रथम सॉरी पंचम स्थान है स्कंद माता का जिनको हम अलसी के पौधे में देख सकते हैं जिनका वनस्पतिक नाम है लाइनम यूसीटाटिसमम जिनको हम फ्लैक्सीड भी कहते हैं देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है यह वात कप पित्त रोगों में नाशक औषधि है इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से इनको भोजन के पश्चात काले नमक में भूंज प्रतिदिन सुबह शाम लेना चाहिए और यह खून भी साफ करता है षटम स्थान है यानी कि सिक्स प्लेस है माता का कात्यायनी का जिनका स्वरूप हम हिबिसिकस कैनाबिस बिनिस में देख सकते हैं जिसका जो ये उनका वनस्पतिक नाम है देवी कात्यायनी को आयुर्वेदों में कई नाम से जाना जाता है जैसे अम्बी अम्बा अम्बालिका अम्बिका इन्हें इसके अलावा मोइया भी कहते हैं यह औषधि कफ पित्त व गले के रोगों का नाश करती है सप्तम स्थान है दोस्तों कालरात्रि जिनको हम नागदौन के पौधे में देख सकते हैं जिसका वनस्पतिक नाम है यूफोर्बिया टिथिमाइलोइडस यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती हैं 
यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी है और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है यह पाइल्स के लोगों के लिए रोगों के लिए भी रामबाण औषधि है अष्टम स्थान है महागौरी का जिसको हम तुलसी के पौधे में देख सकते हैं जिनका वानस्पतिक नाम है ऑसिमम सेनेक्टम बेसिकली दोस्तों तुलसी सात प्रकार की होती है सफ़ेद तुलसी काली तुलसी मरुता दवना कुटरैक अर्जक षष्टपत्र यह रक्त को साफ कर हृदय के रोगों का नाश करती है एकादशी को छोड़कर प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी को ग्रहण करना चाहिए नवा रूप है माता सिद्ध सिद्ध दात्री का जिसको हम सतावरी के पौधे में देख सकते हैं जिसका वानस्पतिक नाम है एस्पेरेगस रेसिमोसस दुर्गा का नव रूप सिद्ध दात्री है जिसे नारायणी सतावरी कहते हैं यह बल बुद्धि विवेक के लिए उपयोगी है विशेषकर उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट लेडी है जिनको लेक्टेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए यह रामबाण औषधि है अतः उनका सेवन उनको करना चाहिए दोस्तों इन सारे गुणों को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति तथा संस्कृति में समाज समायोजित जो हमारे वानस्पति हैं उनको ध्यान में रखते हुए और इन पारंपरिक ज्ञानों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पारंपरिक अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया और आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा की जरूरतों के अनुरूप ला, लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और अनुसंधान संस्थानों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने का भी आह्वान किया इसीलिए दोस्तों डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए भारत को चुना है दोस्तों मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस आयुर्वेद को ब्राज़ील ने अपनी राष्ट्रीय नीति में भी शामिल किया हुआ है इसीलिए दोस्तों आइए हम इस नवरात्रि के पावन अवसर पर इन प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए स्वयं को स्वस्थ बनाए और यह जानकारी जन जन तक पहुंचाए, जिससे जिन लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं है वो भी इन औषधियों का इस्तेमाल करके अपने को स्वस्थ बनाए अपने घर को स्वस्थ बनाए समाज को स्वस्थ बनाए और इसी तरीके से एक स्वस्थ समाज स्वस्थ देश की परिकल्पना को लेकर हम लोग आगे बढ़ें जिससे हमारे त्यौहारों का हमारे त्यौहारों में निहित परम्परागत सांस्कृतिक ज्ञान का ट्रेडिशनल नॉलेज का आगे को प्रचार प्रसार हो सके तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को अगले ही चैनल को एपिसोड को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी चैनल की अपडेट्स मिलती रहें तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए प्रसन्नचित रहिए नमस्कार